Also die Altarinsel besteht aus äh, drei Hauptelementen. Das ist der Sockelbereich mit mehreren Podesten, auf dem sich die Konzelebranten und der Papst befinden, einer Rückwand und einem auskragenden Dach. Die Rückwand und das Dach bieten Schutz für den Altarbereich vor Witterungseinflüssen. Und äh, die ganze Konstruktion, die Unterkonstruktion, die Tragkonstruktion besteht aus einem Stahl, Gerüst, das äh, größtenteils aus Standardelementen zusammengebaut ist, die sehr schnell montiert und wieder demontiert werden können. Die Altarinsel wird äh, mit Holzlamellen eingekleidet, das ist dann die letzte Schicht, die hier aufgebracht wird. Und die Rückwand und das auskragende Dach werden mit Membrankassetten belegt. Das sind Stahlrahmen, auf die Membranen aufgespannt werden. Auch hier haben wir darauf geachtet, dass diese möglichst einfach wieder demontierbar sind und so in Einzelteile zerlegt werden können, um dann wieder recycelt werden zu können. Es war uns ganz, ganz wichtig, dass wir Materialien verwenden, die nicht speziell jetzt für diese Papstinsel hergestellt werden, sondern dass wir sie anschließend wieder verwerten können. Und äh, die Sicherheit haben wir, äh, weit über 85 Prozent der hier verwendeten Materialien werden anschließend wieder für andere Bauwerke verwendet, für Brückenbau, für andere äh, große Bühnen. Das war uns äh, ganz, ganz wichtig von Anfang an. Und wir werden mit der Plane etwas Besonderes tun. Wir werden nämlich Taschen draus machen lassen und werden sie für Menschen, die sowas gerne haben, anbieten, zum Verkauf anbieten. Den Preis wissen wir noch nicht, auch noch nicht genau das Design, aber da sind im Moment gerade äh, Leute mit beschäftigt und ich glaube, das wird eine ganz nette Sache. Ja, das Herausragende ist sicherlich diese große Auskragung, die gleichzeitig eben mit Standardelementen umgesetzt wurde. Ich glaube, das ist einmalig. Es wurde hier ein System verwendet, das normalerweise für temporäre Brücken verwendet wird. Das wurde noch nie so umgesetzt, dass daraus eine Auskragung entsteht und die Integration des Fernsehlichts mit sehr leistungsstarken Leuchtern ist sicherlich auch eine, eine Sache, die zum ersten Mal bei einem Papstbesuch umgesetzt wird.